甄嬛当上太后时，带了和大局定情的金玫瑰簪子，是对大局旧情难忘，还是另有隐情？在电视剧《甄嬛传》中，甄嬛对大局的感情磨灭，是被皇后陷害，穿上先皇后纯元的旧衣，引得大局暴怒，粗暴的让甄嬛把衣服脱下来，一脸懵的甄嬛才知道，原来大局喜欢自己。只是因为自己长得有几分似纯元皇后，既往那些以为只是针对自己的海誓山盟，不过是大局看着甄嬛的脸对纯元皇后做的。更要命的是，甄嬛明明是被人陷害，此时的大局不但不替甄嬛申冤，还治了甄嬛一个大不敬之罪。自尊心受挫的甄嬛在生下女儿龙月公主后，生气之下自请出宫。其实这只是甄嬛一个在气头上的表现。这个时候。只要大局放下九五之尊的身段，跟甄嬛解释一番，甄嬛不至于就会死将到底。毕竟那时候他对大局的感情是真实的，可惜大局却认为甄嬛这种反应是不成熟的表现。毕竟在他的后宫中，就连年世兰那样嚣张跋扈的个性，也会想方设法去讨好大局。所以大局认为全天下的好女人就应该讨好自己。所以他也有意以出宫为由规训一下眼前这个不成熟的甄嬛，而甄嬛自请出宫这件事说出口，也有几分试探的意味。他以为大局会留他，会给他一个交代，因为毕竟穿错一件衣服而已，罪不至死。可大局却偏偏什么都没说，任由甄嬛出宫。心灰意冷的甄嬛在离宫时，他并未带走任何首饰，因为这里的一切都是属于大局的，不是他的。甄嬛离开不久后，恰逢龙月公主生日，皇上不知不觉地走到碎玉轩门口，想起了被自己放出宫的甄嬛，余情未了，便决定进去坐坐。进去之后，他在桌子上看到了一只金玫瑰簪子，大局记得这是甄嬛最心爱的玫瑰簪子，他这才明白，甄嬛离宫时什么都没有带走，去意如此决绝果断，而这一切，苏培盛都看在眼里，他知道大局对甄嬛余情未了。就在此时，崔锦熙设法找到苏培盛，希望他能帮甄嬛重新回宫。于是苏培盛也就做了顺水人情。一日，大局在路上感慨：“马上就是二月二龙抬头。”苏培盛问大局是否仍要在宝华殿为天下苍生祈福。大局表示：“年年去宝华殿太闷了。”苏培盛立即建议去花神庙，因为他知道大局身份尊贵不喜人多，所以特意先说了个人多的地方给大局回绝。接着，一旁的沈眉庄建议去甘露寺这个人少的皇家寺庙祭拜，顺道去凌云峰游玩。想到大局可能会因甄嬛而面子上拒绝，还给了大局一个台阶下，说这是为太后祈福，即便是有大局不想见的人也没有办法。就这样， 2月2那天，大局就急切的去甘露寺寻找甄嬛。在甄嬛一系列做小伏低的演绎之后，两人一番云雨之后。大局从龙袍中取出那只金玫瑰簪子给甄嬛，从这个细节我们就能看出，大局早就知道自己去了之后一定会找甄嬛，他可不是没准备就来了。给甄嬛这只簪子，寓意有两个：第一是表达我在宫里一直是惦记你的；第二是作为再次定情的信物，表达我一定会接你回宫。这只簪子就这样重新回到了甄嬛手中。可你有没有发现，甄嬛再次回宫之后？一次都未曾佩戴过这簪子，道理也很简单。大局拿着簪子当做二人重归于好的信物，可在甄嬛心里，第二次回宫纯属为了保护自己肚子里的孩子。大局不过是实现自己目的的工具人，他对他在内心深处已经没有任何感情，所以即便这簪子以前是他最爱，他也不愿去戴上不爱之人的定情信物。这是对自己心中所爱、云里的尊重，也是对自己真情实感的尊重。可是，当甄嬛联手叶兰依干掉大局，甄嬛成功坐上太后之位后，她的发髻上却又醒目的插上了这只金玫瑰簪子，这是为何呢？大局初定，杨子四阿哥已经成了皇帝，自己生下的云里的儿子已经认了云里做父，年世兰、宜修这些人都已经不再是自己的敌人，这硕大的皇宫，甄嬛已经安排好了一切，自己也成了这宫里最尊贵的女人，然而。自己所爱之人已经不在世间，自己最好的姐妹也不在，独留自己一个人在世。这时候的甄嬛虽功成名就，功德圆满，千帆过尽之后，甄嬛内心里却早已心如死灰。戴上这金玫瑰簪子，
，一来是因为自己已经是世界上最尊贵的女人，自己不再需要迎合任何人的意愿，自意带上自己最爱的事物是人；二来，甄嬛已经准备好以最美丽的自己去迎接和云里重逢的日子，这是甄嬛对逝去的爱情和爱人做最后的告别，也是她内心深处最隐秘的纪念和追忆。今天的后宫故事就和大家分享到这里，咱们下期见。